ഹായ് ഡിയർ വൺസ് വെൽക്കം ടു ടോസ് അക്കാഡമി എല്ലാവരും ഏറ്റവും ആകാംക്ഷയോടെ അധ്യാപകരാകാനുള്ളവർ കാത്തിരിക്കുന്ന എക്സാംസ് ആണ് നെറ്റ് സെറ്റ് കേറ്റ് എല്ലാം അതിൽ നമ്മളെ മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്ന അധ്യാപകര് നമ്മുടെ അടുത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് യു ഹാവ് ടു ചെക്ക് ദ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് അപ്പൊ നമ്മളെ ഉറപ്പായിട്ടും നമ്മള് ചെക്ക് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എൽ ബി എസിന്റെ സൈറ്റുകളിലും അതേപോലെ നെറ്റ് ആണെങ്കിൽ എൻ ടി എയുടെ സൈറ്റിലും യു ജി സിയുടെ സൈറ്റിലും ഒക്കെ നമുക്ക് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വിത്ത് ആൻസേഴ്സ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് സോ നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് എല്ലാം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നു ആൻസേഴ്സ് ഈസ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നു ജസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എ ഓപ്ഷൻ ബി ഓപ്ഷൻ സി നമ്മൾ അത് ജസ്റ്റ് നോക്കുന്നു പഠിക്കുന്നു ആൻഡ് നമ്മുടെ ഒരു മൈൻഡിൽ നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഉറപ്പാണ് പക്ഷെ എന്നാൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നിന്നും നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് അധ്യാപകർ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്കൊരു എട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലൂടെ നോക്കാം പിന്നെ ഞാൻ ഈ സംസാരിക്കുന്നത് കൂടുതലായിട്ടും ഉപയോഗം വരിക സെറ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് മാറ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് കേറ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് എക്സാം ചെയ്യുന്ന കുട്ടികൾക്കായിരിക്കും നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഹൗ ടു ലേൺ ഫ്രം Previous year question papers. Here, we have a first question. Noka. The first word and the title of a Baconian essay is usually attached. That is, the Francis Bacon essay is the first title. Title the first word usually end the item. In another question, you will get options like on, off, up, at. You will get different options like that. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒരു പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നോക്കി നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ദ ഫസ്റ്റ് വേർഡ് ഇൻ ദ ടൈറ്റിൽ ഓഫ് എ ബിക്കോൺ ഇൻ എസ് എ ഇസ് യൂഷ്വലി ഡാഷ് യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ ആൻസർ ലൈക്ക് ഓഫ് ഓഫ് ഇസ് എ കറക്റ്റ് ആൻസർ പക്ഷെ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഓഫ് മാത്രമാണ് ഉത്തരം എന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കി നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇഗ്നോർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മറിച്ച് മറിച്ച് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിലേക്ക് ഇത് രജിസ്റ്റർ ആവണമെങ്കിൽ ഇല്ല അത് മാത്രമല്ല ഒരു പ്രാവശ്യം ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതേ മാതിരി നെക്സ്റ്റ് ഇയറിൽ ചോദിക്ക എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് മണ്ടത്തരമാണ് ഓക്കെ അതായത് ഓൾറെഡി അടുത്ത് ആ ഒരു ഏരിയയിൽ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ മേക്കറിന്റെ കണ്ണ് പെട്ടു കഴിഞ്ഞു ഒരു പക്ഷെ ഇനി അവര് അതിന്റെ ഡിഫറെന്റ് ലെവൽസ് ആയിരിക്കും ചോദിക്കാനായിട്ട് പോവുക സോ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പഠിക്കുമ്പോൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റ് ആസ്പെക്ടുകൾ കൂടി നമ്മൾ പഠിക്കണം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദ സ്റ്റൈൽ ഓഫ് ബേക്കൺസ് പ്രോസ് ആൻഡ് എസ് എ ഇസ് ജനറലി അക്വോറിസ്റ്റിക് direct and brief always emphasize the active freedom of participation so idil ninnu ningalku oru question kitta what is the style of a bacon's essay it's apodistic okay appa angane then you will get one more question from this which writer or which essay writer give the active may ensure the active participation of readers that is francis bacon അപ്പൊ നമ്മള് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ട്രൈ ടു ലേൺ ഫ്രം ഡിഫറെന്റ് ഡയമെൻഷൻസ് ഓഫ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു ആ ക്വസ്റ്റിന്റെ എത്രത്തോളം പോസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ടൈം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ റീമേക്ക് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ വരാനായിട്ട് അങ്ങനെ നമുക്ക് ചോദിക്കാം വേണമെങ്കിൽ ഇതേപോലെ തിരിച്ച് ചോദിക്കാം വിഷ് റൈറ്റർ ഗെയിൻ ദ ഫസ്റ്റ് വേർഡ് ഓഫ് ഫോർ ഹിസ് ടൈറ്റിൽ ഇറ്റ്സ് ഫ്രാൻസിസ് ബേക്കൺ നോക്ക് നമുക്ക് ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രണ്ടോ മൂന്നോ നാലോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റി അപ്പൊ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ വേണം പഠിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ പണ്ട് നെറ്റ് എക്സാമിനൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ അധ്യാപകർ പറഞ്ഞൊരു ടിപ്പ് ആയിരുന്നു നിങ്ങൾ അതിന്റെ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ മാത്രം പഠിക്കാണ്ട് മറ്റു മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് എന്തുകൊണ്ട് വന്നില്ല എന്നും കൂടി പഠിക്കണം കാരണം നെറ്റ് എക്സാമിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഇടുന്നവരുടെ കണ്ണ് പതിഞ്ഞ റൈറ്റേഴ്സും പുസ്തകങ്ങളും ഒക്കെ ആണെന്ന് പറയും അത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ട്രിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ദ ടൈറ്റിൽ ഓഫ് ബിക്കൻസ് എസ് എ ബിഗിൻസ് വിത്ത് ഓഫ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഓഫ് മാരേജ് ഓഫ് ട്രൂത്ത് എക്സെട്ര ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് ഇസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ദാറ്റ് ഓഫ് ട്രൂത്ത് ഓഫ് മാരേജ് എക്സെട്ര നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻസ് ദ നെയിം
അപ്പൊ അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മൈൻഡിലേക്ക് വന്നു ദെൻ ഹോ ഇസ് എ ടോക്കർ ഓഫ് നോൺ സെൻസ് ഇതിൽ ടോക്കർ ഓഫ് നോൺ സെൻസ് ആരായിരിക്കാം തോമസ് ബോർ ആണോ തോമസ് ബോർ ആണോ അല്ല അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ വരാൻ സാധിക്ക പിന്നെ and you top you topia has a work by thomas more and it's a work of fiction and a socio political satire and it's published in 1516 rafael hartley was a speaker hartley means the talker of nonsense in greek look now ki ekkara oru sub 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 point aanu aa oru single question il ninnu namukku kittiyathu അതായത് തോമസ് മോറിന്റെ ആണ് ഉട്ടോപ്പിയ ഇറ്റ്സ് എ വർക്ക് ഓഫ് ഫിക്ഷൻ ആണ് ഒരു സോഷ്യൽ പൊളിറ്റിക്കൽ സെറ്റയർ ആണ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പതിനാറില് പബ്ലിഷ് ചെയ്ത വർക്ക് ആണ് റാഫൽ ഹാറ്റൽ ഡേ ആണ് എന്റെ സ്പീക്കർ അതേപോലെ ഹാറ്റൽ ഡേ എന്ന് പറയുന്ന വേർഡിന്റെ ഗ്രീക്ക് മീനിങ് ആണ് ടോക്കർ ഓഫ് നോൺ സെൻസ് ഓക്കെ ഇപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് ടൈം ചിലപ്പോൾ ഹാറ്റൽ ഡേ എന്ന് പറയുന്ന വേർഡിന്റെ മീനിങ് ആയിരിക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് വരിക ടോക്കർ ഓഫ് നോൺ സെൻസ് എന്തുകൊണ്ട് റാഫിൽ ഹാർട്ടൽ ഡേ എസ് കോൾഡ് എസ് ടോക്കർ ഓഫ് നോൺ സെൻസ് നിങ്ങൾ ആ ഒരു കാര്യം കൂടി ഇത് കൂടെ പഠിച്ചാലാണ് നിങ്ങൾക്ക് നെക്സ്റ്റ് ടൈം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെ മാറി വന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഹൂ ഹാഡ് ഫൈവ് ഹസ്ബൻഡ് അറ്റ് ദ ചേർച്ച് ഡോൾ എപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദ അതർ കമ്പനി ഇൻ ദ യു ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആർക്കാണ് അഞ്ച് ഹസ്ബൻഡ്സ് ചേർച്ച് ഡോറിലുള്ളത് എപ്പാർട്ട് ഫ്രം അതർ കമ്പനി ഇൻ ദ യു മറ്റ് കമ്പനികളെ കൂട്ടാണ്ട് നമ്മൾ എണ്ണുവാണെങ്കിൽ ആർക്കാണ് അഞ്ച് ഹസ്ബൻഡ്സ് ഉള്ളത് ഇത് നമുക്കിത് ഏത് കഥാപാത്രമാണെന്നോ ഏത് ഇതിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെന്നോ ഒന്നും നമുക്ക് സ്പെസിഫൈഡ് അല്ല പക്ഷെ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസ് ഓപ്ഷൻസ് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുമായിരിക്കും ആൻസ് ദ ആൻസർ ഫോർ ദാറ്റ് ഇസ് വൈഫ് ഓഫ് ബാറ്റ് ദെൻ വൈഫ് ഓഫ് ബാറ്റ് ഇസ് ദ ക്യാരക്ടർ ഓഫ് ടോസേഴ്സ് ക്യാൻസംബ്രി ഡീറ്റെയിൽസ് അപ്പൊ നമുക്ക് കഥ പിന്നെ എങ്ങനെ പോകുന്നു ക്യാൻസംബ്രി ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് പോകുന്നു ക്യാൻസംബ്രി ഡീറ്റെയിൽസിൽ ഇതേപോലെ വൈഫ് ഓഫ് ബാറ്റിനെ പോലെ സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഏത് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു സ്ത്രീ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ക്യാരക്ടർ ഇൻ ജോസഫ് കാൻസംബറി ഡേസ് കംസ് ഫ്രം ദൗൺ ഓഫ് ബാത്ത് ദാറ്റ് വൈ ഹർ നെയിം വാസ് കോൾഡ് എസ് വൈഫ് ബാത്ത് ആൻഡ് ഷീ ഇസ് സീംസ് ഫ്രസ് വൈഫ് ട്രെയിൻ ബട്ട് എ പ്രൊഫഷണൽ വൈഫ് ദാറ്റ് വൈസ് ഹർ നെയിം അവരുടെ പേര് എന്ന് പറയുന്നത് അലിജൻ എന്നാണ് പക്ഷെ അവർ നമ്മൾ ഈ ഒരു കഥയിൽ നമ്മൾ അറിയപ്പെടുന്ന വൈഫ് ഓഫ് ബാത്ത് എന്നാണ് കാരണം അവരൊരു പ്രൊഫഷണൽ വൈഫ് ആണ് and she was in search of her six husbands next one the reference to the fact that thousand launch thousand ships appears in tash every day in the line appear in chicago that line appear in dr fuster's by marlo appo engane vanna plan ee line reference vannathu nokka this line appears in the devil mephistopheles shows him shows him him means dr fuster's helen of troy the most beautiful woman in the history avare kanikkumbolana ingena oru line refer cheyapadunnathu so you have to learn that put the following in the correct chronological order first one is restoration paradise lost pilgrim progress closing down of english play house by puritans idana ningalku kittuna naal options and inde oru option vandittu a b c d ഇത് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഓർഡർ ചെയ്യും ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ഇതിന്റെ ഓർഡർ കിട്ടിയില്ല നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പോയിട്ട് ആൻസർ ചെയ്ത് നോക്കും ആൻഡ് യു വിൽ ഗെറ്റ് ആൻസർ ലൈക് ഫോർ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ വൺ ടു ത്രീ സോ ക്ലോസ് ഇൻ ഡൗൺ ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് പ്ലേ ഹൗസ് റെസ്റ്റുറേഷൻ ഏജ് പാരഡൈസ് ലൂസ് ഫിൽഗർ പ്രോഗ്രസ് ഓക്കെ നമ്മളത് നമുക്ക് തലയിലേക്ക് രജിസ്റ്റർ ആവില്ല ഒട്ടും നമുക്ക് ഡേറ്റ് പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് ഡേറ്റ് പഠിക്കാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ഓർഡർ വന്നത് വൈ ഫോർ വൺ ടു ത്രീ ഫോറെന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്ലോസിംഗ് ഡൗൺ ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് തിയേറ്റേഴ്സ് ബൈ ഫ്യൂരിറ്റൻസ് ഫ്യൂരിറ്റൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് തിയേറ്റേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്തു ക്ലോസ് ഡൗൺ ചെയ്തു അതിനുശേഷമാണ് ചാൾസ് സെക്കൻഡ് വന്ന് മൊണാർക്കി റീസ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ നമ്പർ വൺ വന്നു പിന്നെ പാരഡൈസ് ലൂസ്റ്റ് മിൽച്ചന്റെ പബ്ലിക്കേഷന് ശേഷമാണ് ബന്നിന്റെ പബ്ലിക്കേഷൻ വരുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഹിസ്റ്ററി കണക്റ്റ് ആകും ഓക്കെ രണ്ട് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ റെഫറൻ
second. 1642 on the closing down of theatres. And 1667 publication of Paradise Lost. 1678 publication of Pilgrim Progress. Now, we will see that the closing down of theatres is the closing down of the closing down of theatres. That is the closing down of the restoration. Pine Paradise Lost in the publication varudhu, Pine Pilgrim Progress in the publication varudhu. Angai yana dhinda order 4, 1, 2, 3 ayita marudhu. This is the correct way of learning things from the previous year question papers. Arthi question, the pen is mightier than sword is an example of passion. Ngal karayam, idu volatthi uru and all the questions are of fighting under the similes and metaphors of alliterations and masculines of okay ingin hai, figure of speeches of arthi questions hai. Either in your paper 2 or in your paper 1, you can expect these kind of questions in English uh, based on English language. Okay, so this is an example of dash. Simile, image, conceit, metronomy. Here I can correct answer. Metronomy is the correct answer. So, what is the metronomy? metronomy? When something is referred to a related thing. Okay, one of the similarity of the similarity of the similarity of the similarity of the Metronomy in the word in the So metronomy is a form of figurative language in which a word is replaced with by something very close to the original meaning. But either Padavala and a pain or a Padavala and another word would give you a word of all a out of like a word of action. It's more, it's something powerful like that. So I'm going to allow you reference and a metronomy in the middle of the word. So, we will learn the figure of speech and the figure of speech. We will learn the simile, image, conceit, metronomy and all of that. So, we will learn a few questions from the previous year. We will learn the figure of speech and the figure of speech. Who among the following was not a member of Scribblers Club? Thomas Parnell, Alexander Pope, Joseph Addison, John Gay. This is the R on the Scribblers Club. And the correct answer is Joseph Addison. Anna. Joseph Addison is a very famous English essayist, poet, playwright and politician. Apo, in the one on Joseph Addison, he is in the Scribblers Club. Joseph Addison is the uh, pop in the narrative of course, it's about who is the And Scribblers Club is the 18th century literary club whose founding members are brilliant Troy Witch. Troy which is all over Anna, is the plus club in the founders, founding members and the other members and the members and the other members Hop, Swift, Gay, Harnell and Pope in the personal position and John Arbuthnot. One of the next time there are rivers on the car. Who among the following was a member of Scribblers Club and that's the question here. Okay. So, we have to say that all of us are going to be picky in the world. So, we have to say that all of us are going to be picky in the world. The phrase dance leaves dancing is an example of dash. Pathetic fallacy, hyperbole, fun, conceit. And the correct answer is pathetic fallacy or the correct answer. Pathetic fallacy is something similar to personification. Personification is similarity on a Pakshiva attributing human emotions to uh, aspects within nature. But that is a pathetic fallacy. It's something similar to personification. Then, you know, it's a kind of personification that can be found in poetic writing. Now, we have to ask questions. We have to ask questions and answers. We have to ask questions and answers. Okay, I'm going to ask you a if you have a brief idea, you will have a brief idea. If you have a full fresh question paper, you will have an exam crack in your mind. Okay, thank you and wish you all the very best. Thank you and wish you all the very best. Thank you and wish you all the very best.